సార్ శోభన్ బాబు గారు మరొక కీలకమైన మీకు మీరు ఫ్రెండ్ ఆర్టిస్ట్ ఫ్రెండ్ హీరో నంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ వాణిశ్రీరామ్ శోభన్ బాబు వాళ్ళు ఇద్దరు పదకొండు పదకొండు చేశారు మన బ్యానర్ లో ఆయన కూడా పాము ఆయన శోభన్ బాబు ఏదన్నా వచ్చినప్పుడల్లా ప్రాపర్టీ కొనుక్కుంటాడు ఆయన నన్ను కూడా కొనుక్కోమనేవాడు ఎందుకు నాకు ఆ ప్రాపర్టీల మీద వాటి మీద మోజు ఎంతసేపు షూటింగ్ నెక్స్ట్ ఇది కాగానే ఆయన నెక్స్ట్ ఏమిటి ఆయన వాళ్ళ డబ్బులు ఎవరైనా అడ్వాన్స్ ఇస్తే ఇమీడియట్ కట్టి పక్కన పంపిస్తాడు స్థలం కొంటామో లేకపోతే ఫ్లాట్ కొంటామో ఏదో ఒకటి కొనేసారు అంత ఇది ఆయన ఈజ్ వెరీ కాన్షియస్ అబౌట్ ది ప్రాబ్లం హీరోలందరితో మీరు వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరితో మీరు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ విపరీతంగా సాటిస్ఫై అయింది ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్తో అఫ్ కోర్స్ అందరూ హిట్లు ఇచ్చారు మీకు నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు శోభన్ బాబు గారు ఎవరితో మీకు ఆ సాన్నిహిత్యం ఏర్పడింది ఓవర్ తీ ఇప్పుడు జోక్స్ అంతా శివాజీ గారు ఉన్నాడు చేసింది ఒక పిక్చర్ అయినా కానీ చాలా జాయిల్గా ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను అవుట్డోర్లో కానీ ఇదంతా రే నువ్వేంద్ర మాయమంటే ఉంటావు నువ్వు ముందు ఎక్కడ నన్ను కూర్చుంది అవుట్డోర్ జనం విపరీతంగా ఉంటే నేనే కంట్రోల్ చేస్తుండేవాళ్ళు బృందావనంలో సాంగ్ చేస్తున్నాం శివాజీ వాణిశ్రీ గారు ఆ క్రౌడ్ విపరీతం అప్పుడు అంబాసిడర్ కార్లు ఉండేది ఆ జనం వస్తే టక్కున నెట్టేసేసి కార్లో ఎక్కడని చెప్పేసేసి నేను కూడా అందులో ఎక్కేవాడిని సరే ఆయన జోక్స్ బాగా చాలా బాగా జోక్స్ మాట్లాడతారు శివాజీ గారు ఆ టర్నింగ్లో రే నువ్వు వెనక్కి కార్లో రాకూడదంటారు ఈ టర్నింగ్లో నన్ను నేను హీరోయిన్ మీద పడతాను కదా నువ్వేంద్ర మాకు అలా సరదాగా బాగా చాలా జోక్స్ మాట్లాడేవాడు సరే శివాజీ అంటే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఒకరోజు పాట పాడుతా ఉంటే వాటర్లో నడిచిపోతున్నాం నేను ఎప్పుడు ఐస్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ ది హీరోయిన్స్ లేడీస్ కదా జాగ్రత్తగా ఉంటారని పట్టుకొని తీసుకుంటాను నాగేశ్వరరావు అండి ఏమిటి ఈ పిక్చర్లో హీరో మీరే నేను అని అన్నాడు మీరే అండి అని అన్నాడు మరి ఏంటి ఆవిడ మీ ఏమట వస్తుంది నా ఏమట రాకుండా అని మీరు ఉండరు అసలు ఆవిడ జాబ్ టేక్ కేర్ అండి ఏదైనా జారి పడింది అనుకోండి చీరలని తడిచిపోయినట్టే షూటింగ్ పోయేది నాకే కదా అండి అందుకని నేను ఆయన టేక్ కేర్ అని నువ్వు ఎక్కడయ్యా బాబు అట్లా జోక్స్ బాగా సో మీ విజయంలో మీ శ్రీమతి గారి సపోర్ట్ సహకారం ఇంతవరకు నా భార్య షూటింగ్ అనేది షూటింగ్ వచ్చారు కదా ఇంతవరకు అదే పెద్ద సపోర్ట్ అయి ఉండొచ్చు కదా సార్ అసలు ఏమాత్రం ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేకుండా మిమ్మల్ని ఫ్రీ ఫ్రీగా మీరు మీరు పని చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏ ఆంక్షలు పెట్టకుండా ఆంక్షలు ఏమిటి వ్యాపారం చేసే ఆంక్షలు ఏముంది అక్కడ సినిమాలు తీసి సంపాదించే దాంట్లో అక్కడ ఏమైనా నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అంటే అతను బాధలు ఉంటాయి నేను ప్రేమించడానికి పెళ్లి చేసుకోవటాలు ఏమి లేదు నా భార్య నా పిల్లలు సరిపోతాయి అంత నాకు ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ వే నాగిరెడ్డి గారు ఒకటే చెప్పాడు నాయుడు హౌస్ ఈజ్ ద టెంపుల్ భార్య దేవత ఇల్లు దేవాలయం కీప్ ఇట్ ఇన్ ద మైండ్ సినిమా బిజినెస్లో చిన్న చిన్న తప్పులు జరుగుతుంటాయి వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఐ ఈస్ టు టెల్ ఆల్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ కొలీస్ నాగిరెడ్డి గారు డైలాగ్ అందరూ చెప్తుండేవాళ్ళు మనిషి గెలుపుకు కారణం వెనక ఒకరు ఉంటారంటారు కదా అది రాజేశ్వరి గారు షీఈస్ గ్రేట్ లేడీ గ్రేట్ మాదర్ హీస్ అ ఫాదర్ హూ గేవ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద టైమ్ హీస్ అ కంప్లీట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ దట్ ఈస్ మిస్టర్ రామనాయుడు గారు I am very very lucky to be his son. ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నా కూడా వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి నాకు నా బిజినెస్ నా పని ముఖ్యమని మీరు అంటే మనం ఆ డైలాగ్ మాట్లాడకూడదు కానీమ్మా వాళ్ళ అట్లా రాంగ్ స్టెప్స్ చేసి సంస్థలన్నీ పోయింది వాళ్ళ కూడంబాకంలో ఒకప్పుడు కళకళ కళ్ళాడుతుండే వాళ్ళు ఎవరు సినీ ఫీల్డ్ ఇస్ ద డేంజరస్ ఇది సక్సెస్ వస్తే కళ్ళు పైకి వచ్చి అసలు పలకరించాడు కొంతమంది ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అనుకో ఏయ్ ఎక్కడ పలకరు కూడా పలకరాదు వాడు పక్కకు వెళ్ళిపోతాడు అంతకుముందే పైన చేసేసి ఏటి గురు గారు అలాంటి అయ్యాయా మీకు ఎవరు నాక నేను అబ్బి కాజీ ఎవరు నేను ఒకటే ఎవరు కానీ పడ్డ కానీ చక్కగా పలకరిస్తాను పలికితే పలుకుతా లేకపోతే నేను ఐ డోంట్ ఒకటే నమ్మ ఇప్పుడు పాలసీ ఎవరికన్నా పెట్టుకొని ఎవరు పొట్ట కొట్టకూడదు ఎవరి మీద వెంజన్స్ పెట్టుకోకూడదు దట్ ఈస్ మై పాలసీ సార్ చాలామంది ఔత్సాహికులు మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు మీ అబ్బాయిలు ఎంతవరకు మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు ముఖ్యంగా రిస్క్ తీసుకునే విషయంలో మీరు తీసుకున్నంత రిస్క్ సురేష్ గారు తీసుకుంటారా తీసుకోండి లేరుగా చదువుతాడు నేను బాబు ఏంటో ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకుంటాడు టకటక చేసేసుకోదంటే డాడీ ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ రిస్క్ 
నీకు అలవాటు అయిపోయింది నువ్వు తీసుకుంటావు కానీ నేను మాత్రం ఐఎమ్ నాట్ రెడీ టు లూజ్ ఈవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆల్సో నేను జాగ్రత్తగా ఉంటాను తండ్రి కానివ్వండి బిడ్డలు కానివ్వండి చక్కగా మంచి డెడికేషన్తో మనం ఇది విజయం పొందాలి ఇది సాధించాలి అనే ఒక పట్టుదలతోనే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు అలాగే అందరికీ సహాయం చేయాలి మనకి మంచి చేసిన వాళ్ళని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అని మీరు బాగా తపన పడే వ్యక్తి అని అందరికీ తెలుసు మీ అబ్బాయిలకు ఎంతవరకు ఈ గుణం మీది వచ్చింది బట్ మన అంత ఫాస్ట్ కాదు క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటే బాగా ఇద్దరు కన్నలమ్మలు ఇద్దరికి బాగా వెరీ దట్ వే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అమ్మ విత్ మై సన్ చిల్డ్రన్ వెంకటేష్ గారు సినిమాలు చూసినప్పుడు గర్వపడుతుంటారా బాగా ఇంకా ఎట్లా చేస్తే బెటర్ ఇట్లా కదిలిస్తే బెటర్ కళ్ళు అది ఇది మూమెంట్ అని చెబుతుంటారు మీరు అవి కూడా మీరు చెప్తుంటారా నేను చెబుతుంటే అంతకుముందు నేను సెట్లో ఉండేవాడిని కలిసి ఉన్నాం రా సినిమా దీంట్లో జస్ట్ సాంగ్ జరుగుతూ ఉంది ఓ మూమెంట్లో కొంచెం డిఫరెంట్ వచ్చింది అది కాదు బాబు ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి అని అన్నాను నేను ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలంటే చేశాడు మళ్ళీ నాటి ఒక తర్వాత రవి అని మా మేనాలుడు కెమెరా మా అమ్మయ్య నువ్వు బయటకు వెళ్ళు కొంచెం వెంకటేష్ ఇది అవుతున్నాడు ఫీల్ అవుతున్నాడు అలా అంతే ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ నేను అసలు వెళ్ళలేదా సేమ్ థింగ్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ మన వాణిశ్రీ అన్నాను శోభన్ బాబు సాంగ్ బృందావన్ గార్డెన్స్లో తీస్తున్నాను తీస్తూ ఉంటే ఒక లాస్ట్లో ఇది సిక్స్ టేక్స్ అయ్యింది సిక్స్ టేక్స్ అయితే ఏంటమ్మా ఇది ఫిల్మా ఏంది ఇట్లా తింటున్నారు మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు అని అనగానే అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడకాదండి మీరు వచ్చి చేయండి కమాన్ వచ్చి చేయండి అని అన్నాను సరిపోయి బాబు నువ్వు తప్పుకో అని అన్నాను సౌండ్ రెడీ అని అన్నాను అనేటప్పటికి చేసి ఓకే కాట్ కట్ నేను ఓకే అన్న తర్వాత కట్ చేయాలి గిరగిరి గిరి 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 తిప్పుతానే ఉన్నా అట్లాగా బాబు నేను చచ్చిపోతాను మీరు ఆపేయండి ఆపేయండి అని